错吗？你的灵魂体肯定无比美味，我收定了。这家伙伤势太重，几乎没有什么反抗之力的，比那雾护法好收拾得多。终于抓到这家伙了！你们敢杀我，我爹不会放过你们的。放心，我还有很多东西想问。先让他在里面待着，等这里的事解决之后，再好好盘问一下魂殿的消息。多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王
。今晚，你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个，拿着。你把那两个老家伙也解决了。我和他果然还是有差距啊！哎，这功法对蛇人族更有用。彩铃，你收着。嗯。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。哦。刚才我从燕落天身上得来的，算是金焰宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法。用高阶材料制作出实质性的巨翼，你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心。放心吧。三爷，三爷，这，我在这儿。紫妍，你怎么在这里？林姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。都给我提起精神来，女王陛下的安危比什么都重要。却不能有半点马虎。是大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，我威权打死你！是一个只会躲在小丫头身后的人族。再向前一步，你就准备在床上躺几个月了。啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作。你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手。究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了。你，你胡说！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？回心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月
是。有事吗？小姨先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去，只是有点放心不下你。魂殿，我和你一起去。不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘。万一他搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小医仙。算了，既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去，真拿你没办法。那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。解决之后会再次回来，难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊！罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。
。这家伙还是孩子心性。快穿上。<笑>看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非，你明明最喜欢刚才那样的体型。贾玲姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎、啊，这是彩玲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊用蛮力，跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了。与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来！快捂住鼻子！人们投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。大哥，别想了，他不过是在玩猫捉耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降。<笑>你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶、啊，已经出尔反尔。去！来！你们玩了，都见阎王去吧。
把丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡格纳叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？啊啊！我闭关了一段时间。难怪萧炎兄弟不知情，那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱。嗯，没错，如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。盟主保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我国攻破，三宗联盟的人早已杀入加马帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我能伤势恢复，定把你们撕碎！<笑>尽快解决掉他吧，我们深入加马帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯女王陛下的重托了。嘿嘿，你没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话。可以试试吃下去，好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，金焰宗办事还望不要插手，小心伤了和气。金焰宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。王大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇刃对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎盟之主。说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你。不过你这盟主可真不负责任，炎盟出了这么大的事，你一直都未出现。若非我们女王陛下。炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了恕女王陛下，他毒攻诡异，炎盟众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主
，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位斗宗宗主交了几次手，双方各有损伤，但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？姐姐受伤了，小爷，我们赶紧去帮嘉玲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩玲，坚持住，我马上便来。